పవన్ ఈ రోజు జనసేన కార్యాలయాన్ని విస్తృతపరుస్తున్నారు కొత్తగా హంగులు తీర్చిదిద్దుతున్నారు అదే సమయంలో పూర్తి స్థాయి యుద్ధానికి రెండు వేల పంతొమ్మిదికి రెడీ అంటున్నారు ఆంధ్ర తెలంగాణలో రెండు కూడా పోటీ చేస్తామంటున్నారు ఈ సమయంలో రెండు కీలకమైనటువంటి విషయాలు పవన్ కళ్యాణ్ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఒకటి కార్యాలయం హైదరాబాద్లో ప్రధాన కార్యాలయం ఉండటం ఓకే అది రెండు రాష్ట్రాలకు కలిపి అనుకుందాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక ప్రధాన కార్యాలయం ఏర్పాటు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పటికే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ గుంటూరులో పెడితే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయవాడలో పెట్టింది ఆల్రెడీ విజయవాడలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మొట్టమొదటి తన పాత కార్యాలయం ఆంధ్రరత్న భవన్ రాష్ట్ర కార్యాలయంగా మార్చేసుకుంది ఈ రోజున పవన్ కళ్యాణ్ తన కార్యాలయం అసలు ఆంధ్రలో పెడతారా లేదా అన్నటువంటిది ఎందుకంటే ఇక్కడ నడవాల్సిన పోరాటం అంతా కూడా తను చెయ్యాలనుకుంటున్నటువంటి ఎన్నికల్లో నిలబడాలనుకుంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్యాలయం విస్తృత కార్యాలయం కోస్తా జిల్లాల్లోనో లేకపోతే ఎక్కడ పెట్టినా పర్లేదు రాయలసీమలో పెడతానన్నా పర్లేదు బట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్యాలయం అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అదే సమయంలో తెలంగాణలో కూడా పోటీ చేస్తారా పోటీ చేస్తే ఎవరితోనైనా పొత్తు పెట్టుకుంటారా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆంధ్ర వాళ్ళ కోసం పోటీ చేస్తారు లేకపోతే ఆంధ్ర తెలంగాణ ఇద్దరికీ కూడా సమన్యాయం చేస్తామన్నటువంటి తన అన్నయ్య ధోరణిని కంటిన్యూ చేస్తారా అదే జరిగితే సమన్యాయం అంటే ఏ విధంగా చేస్తారు ఆంధ్ర వాళ్ళకి హైదరాబాద్లో ఉద్యోగాలు కల్పిస్తారా తెలంగాణలో ఉద్యోగాలు కల్పిస్తారా లేదంటే కనుక ఆ అంశమే అసలు చర్చకి రాకుండా కేవలం వ్యాపారాలు చేసుకోవచ్చు అని కేసీఆర్ ఏ విధంగా అయితే చెప్పారు అదే తరహా ధోరణి అనుసరిస్తారా అదే అయితే కనుక అక్కడ ఎన్నికల్లో ఆంధ్ర తరపున అవసరమా ఇకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాన్సెప్ట్ చూసుకుంటే సహజంగా ఈ వేళ ఆల్రెడీ తెలుగుదేశం పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నటువంటి వేళ వాళ్ళిద్దరిని కాదని ఓటు వేయడానికి అవసరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఏమున్నాయి మీరు వస్తే ఏం చేస్తారు రా ఈ రోజున మీరు లేవనెత్తినటువంటి స్పెషల్ స్టేటస్ అంశాన్ని ఒక విధంగా పవన్ కళ్యాణ్ తీసుకొచ్చినటువంటి తర్వాత మళ్ళీ అంతకుముందు నలభై ఎనిమిది గంటల దీక్షలు చేసినటువంటి జగన్ కూడా ఇప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో పాదయాత్రకి దాన్ని ఎజెండాగా ప్రకటించుకునేటువంటి సిచ్యువేషన్ తేవడానికి కారణం మాత్రం పవన్ కళ్యాణ్ అదే అంశాన్ని పట్టుకుంటూ రేపు ఎన్నికలకు వెళ్ళబోతూ ఉండటం కాబట్టి రాజకీయాల్లో తనదైనటువంటి ముద్ర వేసేసారు అదే సమయంలో నిర్మాణాత్మక రాజకీయాలు చేస్తారన్నటువంటి ముద్ర కూడా ఉంది కానీ ఇప్పుడు దాన్ని గ్రౌండ్ లెవెల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి యాక్టివిటీ నడుపుతారు గ్రౌండ్ లెవెల్లో సాధ్యమయ్యేటువంటిది ఏంటి ఇప్పుడు అది స్పెషల్ స్టేటస్ అంశమే ఇద్దరు ప్రతిపక్షాలు తీసుకుంటే ఓటు డివైడ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అలా కాకుండా మిగతా అభివృద్ధి అంశాలు కావచ్చు మిగతా సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు సంబంధించి కావచ్చు ఏం చేయబోతున్నారు అన్నటువంటిది ఒక క్లారిటీతో ముందుకు వెళ్ళడం ఉత్తమం పవన్ కళ్యాణ్కి రావడానికి అవసరమైనటువంటి స్పేస్ ఉంది ఎలక్షన్స్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రత్యేకించి తెలుగుదేశం పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒకటి ప్రతిపక్షం ఒకటి అధికార పక్షం అయితే మధ్యలో ఉన్నటువంటి తటస్థులు మొన్నటిదాకా భారతీయ జనతా పార్టీతో ఉంటే ఇప్పుడు ఆ భారతీయ జనతా పార్టీ వెళ్ళి తెలుగుదేశంతో కలిసినటువంటి నేపథ్యంలో తటస్థుల కోసం ఇంకొక పార్టీ లేనటువంటి పరిస్థితి ఇంకోటి తెలుగుదేశం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద ఎవరికైనా కోపం వచ్చినా అందులో ఉన్నటువంటి అభిమానులు వేరే వైపుకి వెళ్ళాలన్నా కూడా వాళ్ళకి ఒక షెల్టర్ లేనటువంటి లేదా వాళ్ళందరూ కూడా తమ వైఖరి వెల్లడించుకోవడానికి తమ వైఖరికి అనుగుణమైనటువంటి పార్టీ లేని పరిస్థితి ఉంది దానికి పవన్ కళ్యాణ్ ఎంట్రీ అన్నటువంటిది పవన్ కళ్యాణ్ ఇక్కడ క్రియాశీల రాజకీయాలు చేయబోవడం అన్నటువంటిది కీలకం మంచికి పరిణామం కూడా ఇప్పుడు ఇక చేయాల్సిందల్లా ఆ యాక్టివిటీ ఏవైతే మనం ఇప్పటిదాకా చెప్పుకున్నాం క్రైసిస్ ఇష్యూస్లో లేదంటే సంక్షేమ ఇష్యూస్లో ఏ విధంగా తీసుకొస్తారన్నటువంటిది ఒక నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి నిర్ణయాలు ప్రకటించాల్సినటువంటి సమయం వచ్చింది అలా చేస్తారని చెయ్యాలని ఆశిద్దాం